আজকে আমরা টাইমিং ডায়াগ্রামের বেশ কিছু এক্সাম্পল দেখব এক্সাম্পল জিনিসটা কীরকম যে আমরা অলরেডি টাইমিং ডায়াগ্রাম পড়েছি আমাদের কি টাইমিং ডায়াগ্রাম চারটা ছিল মেমোরি রিড মেমোরি রাইট আয়ো রিড আয়ো রাইট এটা হচ্ছে রিড রাইটের ছিল আর একটা আর একটা খুবই ক্রুশাল ছিল সেটা হচ্ছে অপকোট ফেজ রাইট এই চারটা হচ্ছে আমাদের কাছে ছিল এখন এই চারটা ইউজ করেই হচ্ছে এই সবের সব ইনস্ট্রাকশন হয়ে থাকে কোনো ইনস্ট্রাকশনে জাস্ট অপকোট ফেজ করতে হয় কোনো ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট করতে হয় অপকোট ফেজ করে মেমোরি থেকে রিড করতে হয় কোনোটাতে গিয়ে মেমোরি রাইট করতে হয় কোনোটার সাথে আয়োর কিছু আছে সেইটা অ্যাকচুয়ালি আমরা ইনস্ট্রাকশন দেখে বুঝবো ইনস্ট্রাকশন দেখে বুঝার পরে আমরা ডিসিশন নিব যে এটা কি টাইপের কি কি টাইমিং ডায়াগ্রাম ফলো করবে এবং এই ইনস্ট্রাকশনটা এক্সিকিউট করতে টোটাল কয়টা টি স্টেট লাগবে সেই টি স্টেট থেকে আমরা টাইমিং ডায়াগ্রামটা ফুলি কমপ্লিট করব এইটাই হচ্ছে আমাদের প্রাইমারি টাস্ক হবে এখন সো ডাইরেক্টলি এক্সাম্পলে চলে যাই সো এক্সাম্পলের মধ্যে দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ইঙ্গ খুব ইজি এটা সো এখানে আমাদের ইনস্ট্রাকশন আর ইনস্ট্রাকশনের করসপন্ডিং যে অফ কোডটা সেটা দেওয়া থাকবে ধরে নিচ্ছি সেটা দেওয়া থাকবে ঠিক আছে সো আমাদের ইনস্ট্রাকশনটা হচ্ছে মুভ এ কমা বি এটা হচ্ছে র্যামের এই সেলটাতে রাখা আছে মুভ এ কমা বি এর যে অফ কোডটা আছে সেই অফ কোডটা হচ্ছে সেভেন্টি এইট এটা হচ্ছে হেক্সা ডিসিমালে সেভেন্টি এইট মানে হচ্ছে আপনার এই সেভেনের হেক্স কত জিরো ওয়ান 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 আর এইটের হেক্স হচ্ছে ওয়ান এরপরে তিনটা জিরো সো এই হচ্ছে আমাদের মুভ এ কমা বি এর যেই অফ কোড সেটা এখন এই এ কমা বি এর অফ কোড দিয়ে আমরা কি করব এই এ অফ কোডটা আমাদের লাগবে কারণ আমরা আমাদের প্রথম যে কোনো যে কোনো টাইপের ইনস্ট্রাকশনের যে প্রথম কাজটা হবে যে আমরা তো জানি প্রোগ্রাম কাউন্টার হচ্ছে আমাদের ইনস্ট্রাকশনটার অ্যাড্রেস থাকে সো আমরা ওই অ্যাড্রেসে গিয়ে ইনস্ট্রাকশনটা নিয়ে আসব যাতে ইনস্ট্রাকশনটা ডিকোড করে আমরা ইনস্ট্রাকশন ডিকোডার সাথে ডিকোড করে মেশিন সাইকেল জেনারেট করে দিতে পারি এবং মেশিন সাইকেল অনুযায়ী হচ্ছে যাতে আমাদের সিপিউটা কাজ করতে পারে সো আমাদের যে কোনো ইনস্ট্রাকশনই প্রথম কাজ হচ্ছে ইনস্ট্রাকশনটার অফ কোডটা নিয়ে নিয়ে আসতে হবে এরপরে ওটা ডিকোড হবে ডিকোড হওয়ার পরে যদি পরবর্তী কোনো কাজ করতে হয় সেটা করতে হবে সো ইনস্ট্রাকশনও দেখেন যে এটার এটার কাজটা কি মুভ এ কমা বি সো বি এর ভ্যালুটা এর মধ্যে মুভ হবে মুভ অ্যাকচুয়ালি হয় না অ্যাকচুয়ালি কপি হয় মানে বি এর যে ভ্যালুটা সেটা হচ্ছে এ অ্যাকোমোলেটরের মধ্যে জাস্ট কপি হয়ে যাবে এখানে দেখেন যে আমাদের কি অপকোডটা বাদে র্যাম থেকে কিছু আনতে হবে কোনো ডেটা কিন্তু র্যাম থেকে আনতে হবে না আমাদের দুইটা ডেটা আছে একটা ডেটা আছে যেটা ধরেন বিতে আছে সেই ডেটাটা কপি করে আমাদের এজে নিতে হবে দ্যাটস এটাই আমাদের কাজ আমাদের যেটা র্যাম থেকে আনতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই যে ইনস্ট্রাকশনটা আছে সেই ইনস্ট্রাকশনটা অফ কোডটা র্যাম থেকে নিয়ে আসতে হবে র্যামের কোন জায়গা থেকে নিয়ে আসতে হবে সেই অ্যাড্রেসটাও দেওয়া আছে এ জিরো জিরো এইচ এই অ্যাড্রেসে যাবো আমরা অ্যাড্রেসে গিয়ে এই ডেটাটা নিয়ে আসবো সেই হচ্ছে আমাদের অফ কোড ফেচার এই ইনস্ট্রাকশনটার কাজটা সো এই ইনস্ট্রাকশনে শুধুমাত্র অফ কোড ফেচার সাইকেলটাই লাগবে তার মানে অফ কোড ফেচার জন্য আমাদের কয়টা টি স্টেট লাগতো চারটা সো এই টোটাল চারটা টি স্টেট হচ্ছে আমাদের লাগবে আচ্ছা প্রথম টি স্টেটটা তো হচ্ছে আমরা মেমোরি আইডেন্টিফাই করবো সো আমাদের হায়ার অর্ডারে থাকবে হচ্ছে এ জিরো এইচ এবং লোয়ার অর্ডার থাকবে জিরো জিরো এইচ এই যে দেখেন এ জিরো 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 এই অ্যাড্রেসটা হচ্ছে আমাদের মেমোরির অ্যাড্রেস বাসের মধ্যে থাকতে হবে আমাদের অ্যাড্রেস ল্যাচটা এনাবেল করতে হবে প্রথম টি টি স্টেটে এবং এই তো আয়ো বা মেমোরিতে হচ্ছে আমাদের এই সিগনালগুলো দিতে হবে এখানে আমাদের ওই অপকোড ফেচের যে সিগনালগুলো সেই সিগনালগুলো দিতে হবে এখানে লেখা নাই সো এস জিরো ওয়ান এস ওয়ান এ ওয়ান আর এটা আয়ো না মেমোরি অপারেশন সেটা হচ্ছে মেমোরি থেকে আমরা যেহেতু ফেচ করছি সো আয়ো বা মেমোরিতে আমরা হচ্ছে জিরো দিব কারণ আমরা এটা মেমোরি অপারেশন চালাচ্ছি সো এইটা হচ্ছে আমরা আগে যেরকম অপকোড ফেচে করেছিলাম অপকোড ফেচের মধ্যে যেই সিগনালগুলো থাকতো এটা না অপকোড ফেচ অপকোড ফেচ মেশিন সাইকেল এই যে এটাতে সো দেখেন আয়ো মেমোরিতে জিরো এস ওয়ান এস জিরোতে হচ্ছে ওয়ান সো এই এই জিনিসটা আমাদের লিখতে হবে ওখানে অবশ্যই ঠিক আছে এখানে এক্সাম্পলও লেখা নেই বাট লিখতে হবে ওকে এইটা গেল আচ্ছা সেকেন্ড ইয়াতে কি করতে হবে আমরা যেহেতু রিড করছি সো রিড সিগনালটা দিতে হবে আর এখানে যেহেতু আমাদের রাইট সিগনালটা লাগবে না কারণ আমরা মেমোরি থেকে কোনো মেমোরিতে কোনো কিছু রাইট করছি না এটাতে তো আমাদের রাইট সিগনাল দেওয়ার দরকার নেই সো রাইট সিগনাল দিব না আমরা রাইট সিগনাল হচ্ছে অলওয়েজ ওয়ান থাকবে কারণ এটা নেগেটিভ এনাবেল ওয়ান থাকা মানে হচ্ছে ডিজেবল হয়ে দেওয়া আর রিড সিগনাল হচ্ছে এই দুইটা টি স্টেটে দিব সো দিলাম 
আর ফোর্থ টি স্টেটে হচ্ছে অপকোড ফেজের ফোর্থ স্টিটে টি স্টেটে কী হয় আমরা জানি যে ইনস্ট্রাকশন যেটা আছে সেটা ডিকোড হয় ডিকোড হয়ে মেশিন কোডে কনভার্ট হয় সো এটাই হবে দ্যাটস ইট সো ডিকোড হয়ে যেটা কনভার্ট হবে সেটার জন্য কোনো টি স্টেট লাগে না সেই মুভ এ কমাবে এটা ডিকোড হওয়ার পরেই হয়ে যাবে আচ্ছা এখন এক্সাম্পল টুতে আসি এক্সাম্পল টুটা হচ্ছে মুভ এ কমা এম ওকে এবং এটার করেসপন্ডিং কোডিংটা হচ্ছে যে সেভেন ই মুভ এ কমা এর যে করেসপন্ডিং এটা এগুলো দেওয়া থাকবে সবই এইগুলো মুখস্থ করার কিছু নেই এগুলো সবই দেওয়া থাকবে তো সেভেন ইটা হচ্ছে সেই করেসপন্ডিং কোডিংটা আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যে সেভেন ই দেওয়া আছে এ জিরো জিরো এইচ মুভ ওয়াই এ কমা এম এগুলো দেওয়া আছে তো এখন এই এই ইনস্ট্রাকশনটা দেখেন এই ইনস্ট্রাকশনটার কাজ কী মেমোরি থেকে একটা ডেটা অ্যাকোমোলেটারে মুভ করব মেমোরির কোন পজিশন থেকে ডেটাটা আসবে মেমোরির কোন ডেটাটা আমরা নিব সেই ডেটাটা হচ্ছে এইচ আর রেজিস্টারের মধ্যে যেই অ্যাড্রেসটা থাকবে সেই অ্যাড্রেসে গিয়ে আমরা মেমোরি থেকে একটা ডেটা নিয়ে আসবো তার মানে এখানে দেখেন আমাদের অপকোডটা ফেচ করে ফার্স্ট আনতে হবে চারটা টি স্টেট দিয়ে এরপরে কিন্তু মেমোরি থেকে একটা ডেটা নিয়ে তারপর অ্যাকোমোলেটারে মুভ করাতে হবে তার মানে এটার জন্য আমাদের অপকোড ফেচ সাইকেলটাও লাগবে আবার মেমোরি রিড সাইকেলটাও লাগবে কিন্তু তাই না কারণ আমরা মেমোরি থেকে একটা ডেটাও নিয়ে আসছি আগেরটাতে লাগতো না কারণ কি কারণ আগেরটাতে হচ্ছে আমরা রেজিস্টার টু রেজিস্টারে মুভ করছিলাম এটাতে কিন্তু আমরা মেমোরি থেকে রেজিস্টারে মুভ করছি ঠিক আছে রেজিস্টার টু রেজিস্টারে মুভ করার জন্য আমাদের কোনো অন্য কোনো ডিভাইসের সাথে কমিউনিকেট করতে হচ্ছে না এক্সটার্নাল ডিভাইসের সাথে মানে এক্সটার্নাল ডিভাইস হচ্ছে আয়ো বা মেমোরি ডিভাইস এগুলো আচ্ছা সো এখানে প্রথম যে চারটা টি স্টেট দেখেন এক দুই তিন চার এই চারটা ঠিক আগের মতোই এবং অ্যাড্রেসও সেম সো এখানে কোনো চেঞ্জ নেই জাস্ট রিড করছি আচ্ছা পরের যে তিনটা টি স্টেট এটা হচ্ছে আমাদের মেমোরি রিডের জন্য সো এখানে আমাদের অ্যাড্রেসটা কীরকম হবে দেখেন অ্যাড্রেস হচ্ছে আমাদের ওই এইচ এল রেজিস্টারের মধ্যে যে অ্যাড্রেসটা থাকে সেই অ্যাড্রেসটা রিড করে আমাদের কিন্তু মেমোরি থেকে ডেটা আনতে হয় সো কন্টেন্ট অফ এইচ থাকবে হচ্ছে হায়ার অর্ডারে কন্টেন্ট অফ এল থাকবে হচ্ছে লোয়ার অর্ডারে লোয়ার অর্ডার বিটগুলোতে আচ্ছা এরপরে আমাদের এলই দিতে হবে আমরা যেভাবে দিতাম সেটাই আচ্ছা এল ই দিলাম আর এইখানে এসে হচ্ছে আমি এই এস জিরো এস ওয়ানের সিগনালগুলো আবার দিব ঠিক আছে যেটা লিখতে হয় মেমোরি রিডের জন্য সেটা দিবেন আপনারা আর এখানে আবার এস জিরো এস ওয়ান ডিফারেন্ট থাকবে কারণ এটা অপকোড অপকোড ফেচের জন্য আচ্ছা এরপরে কন্টেন্ট অফ এম কন্টেন্ট অফ এমটা কখন আসবে পরের দুইটা টি ক্লক সাইকেল কারণ পরের দুইটা ক্লক সাইকেল হচ্ছে আমরা রিড সিগনাল দিব এখান থেকে রিড সিগনাল দিলাম তারপরে হচ্ছে আমাদের এম মেমোরির যে কন্টেন্ট ছিল মেমোরির এই অ্যাড্রেস দুইটা অ্যাড্রেসে গিয়ে যে কন্টেন্টটা পাবো সেই কন্টেন্টটা হচ্ছে আমরা নিয়ে অ্যাকোমোটারে নিয়ে আসবো এটাই হচ্ছে মেমোরি থেকে রিড করে জাস্ট নিয়ে আসলাম অ্যাকোমোটারে এই হচ্ছে আমাদের মেমোরি রিড সো অপকোড ফেজ প্লাস মেমোরি রিড লাগছে এখানে নেক্সটটাতে যাই এটা দেখেন এটা হচ্ছে ঠিক ওটার উল্টাটা আগেরটা ছিল সেভেন ই এটার করেসপন্ডিং কন্ট হচ্ছে সেভেন সেভেন এটা হচ্ছে অ্যাকোমোটার থেকে মেমোরিতে আমরা কিছু রাখবো তার মানে এটা হচ্ছে একটা আমাদের প্রথম তো অপকোড ফেচ তো করতেই হবে প্রথম যে চারটা ক্লক সাইকেল সেই চারটা ক্লক সাইকেল সেম অপকোড ফেচ করে নিয়ে আসতে হবে এরপরে টুক ডিফারেন্স এরপরেরটা কি আগেরটাতে হচ্ছে মেমোরি রিড করছিলাম আমরা মেমোরি থেকে একটা ডেটা নিয়ে আসছিলাম এখন হচ্ছে অ্যাকোমোলেটার থেকে ডেটা নিয়ে আমরা মেমোরিতে রাইড করে দিয়ে আসবো মেমোরির কোন সেলে গিয়ে রাইড করবো এইচ এল যে রেজিস্টার পেয়ারটা আছে সেই পেয়ারটার মধ্যে গিয়ে রাইড করে আসবো ওকে দ্যাটস ইট আচ্ছা সো প্রথম চারটা সাইকেল এগেন সেম অ্যাজ বিফোর আমাদের যে মেমোরি অপকোড ফেচের জন্য যেটা সেটাই পরের তিনটা হচ্ছে আমাদের মেমোরি রিডের জন্য ঠিক আছে সরি মেমোরি রাইটের জন্য সো মেমোরি রাইটের যে সিগনালগুলো দিতে হয় এখানে এস জিরো এস ওয়ান ওই সিগনালগুলো দিতে হবে যেহেতু মেমোরি অপারেশন মেমোরি অপারেশনই থাকবে আচ্ছা সো এখানে দেখেন আমরা ওই এইচ এলটা রাখবো কন্টেন্টটা দিব এখানে এইচ এল বলা আছে কারণ আমি এইচ এল এর অ্যাড্রেসটা এখানে কোয়েশ্চেনে দেওয়া নাই যদি কোয়েশ্চেনে দেওয়া থাকে তাহলে হচ্ছে আপনার ওই অ্যাড্রেসটাই দিতে হবে এখানে যেরকম এ জিরো 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 দিয়েছেন ওখানে তো ওই অনুযায়ী এইচ এল এর মধ্যে যেই কন্টেন্টটা আছে সেই কন্টেন্টটা দিতে হবে আচ্ছা অ্যাড্রেস লেস এনেবেল করলাম এইচ এল থেকে এইচ এল থেকে সেলটা আইডেন্টিফাই হলো তাহলে মেমোরির কোন সেল আমি রাইট করছি সেইটা আইডেন্টিফাই করলাম এরপরের দুইটা সাইকেল হচ্ছে আমরা আগে দিতাম কি আগেরটাতে দিয়েছিলাম রিড সিগনাল যেহেতু মেম রিড অপারেশন ছিল এখন দিব হচ্ছে রাইট সিগনাল সো রাইট সিগনাল দিলে অ্যাকোমোলেটার যে ডেটাটা এই দেখেন এখানে কন্টেন্ট অফ রেজিস্টার এ আমাদের ডেটা ব
রাইট সিগন্যাল পাওয়ার পরে মেমোরির মধ্যে ওই ডেটাটা রাইট হয়ে যাবে দ্যাটস ইট ওকে আর একটা এক্সাম্পল দেখি সো এখানে হচ্ছে আমরা একটা এটা দেখেন এই কোডটাই আমাদের একটু বড় সো এই কোডে হচ্ছে আমরা ডাইরেক্টলি একটা ডেটা ইমিডিয়েট ডেটা হচ্ছে আমরা অ্যাকাউন্টার মোট করছি এখন এই ডেটাটা কোথা থেকে পাবো ডেটাটা তো আপনার ডাইরেক্ট কিবোর্ড থেকে ইনপুট দিব বা মানে ডেটাটা তো কোথাও আছে লেখা তাই না এবং এই ডেটাটা লেখা আছে অ্যাকচুয়ালি মেমোরির মধ্যেই আমরা যখন প্রোগ্রাম করি আমরা পড়েছিলাম প্রোগ্রাম একটা প্রোগ্রাম ভাঙার সময় লেকচার ফাইভে পড়েছি যে যে কোনো একটা ইনস্ট্রাকশন ভাঙলে ইনস্ট্রাকশনে যদি ডাইরেক্ট কোনো ডেটা থাকে সেই ডেটাটা আমাদের মেমোরির মধ্যে লিখতে হয় সো এই যে দেখেন এই এম ভি আই এর জন্য যে আমরা এর মধ্যে ইমিডিয়েট কোনো ডেটা মুভ করবো সেটার কোডিংটা হচ্ছে থ্রি ই ওকে এবং সেই কোডটা হচ্ছে এ জিরো জিরো এইচে আছে এবং তার ঠিক পরেই হচ্ছে আর একটা ডেটা আছে এই ডেটাটা কি এই ডেটাটা হচ্ছে যেই ডেটাটা আমরা এক মিনিটে মুভ করতে চাচ্ছি সেটা তার মানে এখানে আমাদের অপকোড ফেচের পরেও আমাদের দুইবার ডেটা রিড করে আনতে হবে তাই না তাই না কারণ এই যে এই ডেটাটা আছে এই ডেটা কিন্তু আমাদের একবার রিড করে নিয়ে আসতে হবে তার আগে তার আগে হচ্ছে আমাদের এই ডেটাটা অপকোড ফেচ করে নিয়ে আসতে হবে ঠিক আছে তো আমাদের আমরা অপকোডটা ফেচ করব এরপরে অপকোডের সাথে যে ডেটাটা সেই ডেটাটাও ফেচ করে নিয়ে আসবো তো প্রথম চারটা সাইকেল সেম অপকোড ফেচের জন্য এ জিরো জিরো এইচ এরপরেরটা হচ্ছে এ জিরো জিরো ওয়ান এই যে ফর্টি ফাইভটা এই ফর্টি ফাইভটাকে আমাদের ফেচ করে নিয়ে আসতে হবে তো এইটু ফেচ করার পরে আমরা জেনে যাব যে এটা হচ্ছে একটা এম ভি আই অপারেশন এবং অ্যাকোমোলেটারের মধ্যে কোনো একটা ডেটা মুভ করতে হবে ডেটাটা কত ওই ডেটাটাও নিয়ে আসো যাতে আমরা অ্যাকোমোলেটারে মুভ করতে পারি তো এখন এ জিরো জিরো ওয়ান দিব আমাদের অ্যাড্রেস বাসে অ্যাড্রেস লাচ এনাবেল করবো এরপরে হচ্ছে টি সিক্স এবং টি সেভেনের আমরা হচ্ছে রিড সিগন্যাল দিব রিড সিগন্যাল দেওয়ার পরে এই যে অ্যাড্রেসটা আইডেন্টিফাইড হলো সেই সেল থেকে যেই ডেটাটা আমাদের রিড করে আসার কথা ফর্টি ফাইভ সেই ডেটাটা রিড করে আমাদের ডেটা বাসে চলে আসবে এবং এই ডেটাটাই পরে হচ্ছে অ্যাকোমোলেটার স্টোর হবে এই হচ্ছে আমাদের সাইকেলটার কাজ আচ্ছা এখন বড় একটা সাইকেল দেখি এখানে আমাদের টোটাল সাতটা টি স্টেট লাগতো এটাতেও সাতটা এই বড় একটা দেখি এটা দেখি কয়টা লাগে আচ্ছা এটা হচ্ছে লোড এক্সটেন্ডেড ইমিডিয়েট তার মানে হচ্ছে এখানে এইচ রেজিস্টারের মধ্যে সরি আচ্ছা তো এখানে হচ্ছে এইচ রেজিস্টারের মধ্যে এফ জিরো ফোর ফাইভ এইচ এল রেজিস্টার পেয়ারের মধ্যে এফ জিরো ফোর ফাইভ ডেটাটা চলে আসবে এখন এই যে এফ জিরো ফোর ফাইভ ডেটা এই ডেটাটা তাদের চলে আসবে এই ডেটাটা তো কোথায় রাখতে হবে সো প্রোগ্রামের ফার্স্ট পার্টটা হচ্ছে যে বোঝানোর জন্য এটা হচ্ছে এল এক্স আই এইচ আমরা এইচ এল রেজিস্টার পেয়ারের মধ্যে কিছু একটা মুভ করছি সো এই টোয়েন্টি ওয়ান যে কোডটা সেটা হচ্ছে অপকোড এরপরে দুইটা হচ্ছে অপকোডের জন্য করেসপন্ডিং ডেটা সো ফর্টি ফাইভটা আগে এরপরেরটা তো হচ্ছে এফ জিরো কারণ কি এটা হচ্ছে লোয়ার অর্ডার অ্যাড্রেস এটা হচ্ছে হায়ার অর্ডার অ্যাড্রেস সো এফ জিরো যাবে হচ্ছে এইচ এর মধ্যে আর এই ফর্টি ফাইভ যাবে হচ্ছে এল এর মধ্যে তো এখানে কি হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ক্লাস হচ্ছে অপকোড ফেচ করা এরপরে আরও দুইবার আমাদের মেমোরি রিড করতে হবে আচ্ছা সো প্রথম চারটা সাইকেল এক দুই তিন চার এটা হচ্ছে অপকোড ফেচ সাইকেল এ জিরো জিরো ওয়ান থেকে আমরা কি অপকোডটা নিয়ে আসবো টোয়েন্টি ওয়ান সো টোয়েন্টি ওয়ানটা নিয়ে আসবো রিড করে সো এটা অপকোড ফেচ অলওয়েজ চারটা চারটা ক্লক সাইকেল লাগে এ জিরো এস ওয়ানের ভ্যালুগুলো করেসপন্ডিংভাবে দিবেন এখানে এরপরেরটা হচ্ছে একটা মেমোরি রিড কোনটার জন্য এই পরেরটার জন্য ফর্টি ফাইভের জন্য আচ্ছা সো এ জিরো জিরো ওয়ান থেকে আমরা হচ্ছে ফর্টি ফাইভ নিয়ে আসবো রিড করে যেভাবে নিয়ে আসছি সেভাবে নিয়ে আসবো এবং এই ফর্টি ফাইভটা যাবে হচ্ছে এল রেজিস্টার পেয়ারের মধ্যে আচ্ছা এ জিরো জিরো টু থেকে আমরা কত নিয়ে আসবো নিয়ে আসবো হচ্ছে এফ জিরোটা তো এফ জিরোটা আমরা রিড করে নিয়ে আসবো এই হচ্ছে আমাদের প্রথমে অপকোড ফেজ এরপরে দুইবার মেমোরি রিড আমাদের কোড দেখেই হচ্ছে এটা বুঝতে হবে এবং এই যে করসপন্ডিং কোডিং যে তিন বিটের এটা যে একটা তিন বিটের কোড তিন সরি তিন বাইটের কোড সেটা কিন্তু আমাদের এই কোড দেখেই বুঝতে পারবো আমরা কারণ করসপন্ডিং কোডিং তো দেওয়া থাকবে সো এটা আট বাইট এটা আট বাইট সরি এটা আট বিট এটা আট বিট এটা আট বিট সো টোটাল হচ্ছে থ্রি বাইট এইট বিটে ওয়ান বাইট আচ্ছা নেক্সট আর একটা যাই এটা হচ্ছে টোটাল থার্টিনটা ক্লক সাইকেল লাগে এটা কীরকম এস টি এ ফাইভ টু সিক্স এ এইচ এটার মানেটা কি স্টোর অ্যাকোমোলেটর সো অ্যাকোমোলেটরের ভ্যালুটা 
रैम प्रथम चार्टोर्ट फेज प्रोग्राम एक बाइट एक बाइट कोड दुई बार दुई बाइट का डेटा मेमोरी रीड करनी आस्था होगे। तो ये पॉर्ट दुई टा होता है, हमारे शेय मेमोरी रीड ऑपरेशन। तो ये खाना देखने जे आयो मेमोरी प्रथम होता है जीरो वन वन। तो एस जीरो एस वन और हेलो वन वन कारण फेच ऑपरेशन। आयो मेमोरी तो जीरो कारण मेमोरी ऑपरेशन चला ची। की रीड कर ची 42 00 थे के इजे 42 00 इखान थे के उच्च हमरा कौन डेटा टनियास बो six टनियास बो अबार 42 00 वन थे के हमरा कौन डेटा टनियास बो fifty two so fifty two six a इखान उच्च हमारे एड्रेस टा जे एड्रेस टा थे की हमारे एक मोटर फैलो टा राइट कर दिया इस थावे तो हमारे हमारे नेक्स्ट चे राइट टा होवे सेटा होवे उच्च सेटर आर सिक्स ए होता है हमारे लोअर ऑर्डर टा, हमरा इखाने गिए एक्यूमुलेटर फैलो टा स्टोर कर दिया जाता है, तो इखाने अपने अपने चाइल्ड लिखते पड़े हैं जैसे फैलो ऑफ एक्यूमुलेटर फैलू ऑफ ए टो लिखते पड़े हैं, इखाने जैसे रैंडम एक टो फैलू दो है, चाइल्ड अपना रैंडम एक टो फैल लगते तो आशा करी ये तरह सब आये बुद्ध सन। कारण जो दी कुनो कोई नहीं थके अब उसे हम के क्लासरूम में कमेंट या अथवा यूट्यूब में कमेंट जानते पड़ें। थैंक यू।